欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。榜上佳婿官宣启动，罗云熙、杨紫被曝领衔，刘学义惊喜加盟。随着元旦的到来，很多古装剧集都加快了筹备进程。比如《藏海传》《一念江南子夜归》《斜刀照雪》《月明千里》《关鹤笔记》《榜上佳婿》等等，其中《藏海传》和《榜上佳婿》这两部作品成功凭借着强大的主创班底、有趣的故事情节，在众多古装热门剧集中脱颖而出，让很多观众备受期待。目前，《藏海传》已经官宣开机，肖战、张静怡这两位实力派演员也纷纷进组。再加上该剧又有金牌导演郑晓龙保驾护航，更是有效保障了《藏海传》这部作品的故事质感。至于古装剧《榜上佳婿》也成功备案，将于2024年4月初开机。从主创班底来看，《榜上佳婿》这部作品绝对算是一部古装大制作。《榜上佳婿》这部作品的导演陈嘉林曾执导了《大玉传奇》《陈情令》《神隐风起霓裳》等。多部古装热门剧集，其实力不容小觑。再加上该剧编剧又有《锦心似玉》《白发》这两部代表作，更是让无数观众备受期待。目前，《榜上佳婿》正处于演员洽谈阶段，让我们一起拭目以待吧。《榜上佳婿》官宣启动，罗云熙、杨紫被曝领衔，刘学义惊喜加盟。《榜上佳婿》是一部古装悬疑言情剧。集齐了后宅争斗、朝堂纷争、悬疑破案等元素，是一部很有看点的古装剧。网传该剧的男女主人选，剧方已经向罗云熙和杨紫抛出了橄榄枝。2018年，一部大型古装仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》问世，成功刷新了观众对于罗云熙、杨紫这两位主演的认知。在剧中。罗云熙和杨紫这两位演员凭借着细腻走心的表演，感动了无数观众，成功赋予了锦觅、润玉这两个角色有趣的灵魂。之后，两人更是凭借着《香蜜沉沉烬如霜》这部作品人气拉满，迎来了不计其数的优质资源。相比而言，罗云熙古装资源明显较差，迟迟没有再次爆红。即便罗云熙出演了《白发月上纵火》等多部古装热门剧集，也依旧无法超越《香蜜沉沉烬如霜》这部作品。不得不说，好的作品是演员出圈的保障，两者只有相互成就，才能焕发出更多生机。今年，罗云熙终于凭借着《长月烬明》这部作品，再次火遍全网。从观众的反馈来看，罗云熙无论是古装扮相还是演技表现，都有了全新的突破。如今的罗云熙已经是娱乐圈备受观众认可的古装热门小生，其演技表现、古装扮相、台词处理、打戏技巧，都属于同期小生中的佼佼者。这次罗云熙首次挑战古装悬疑剧《榜上佳婿》，肯定会为该剧提供很多有趣的看点。与此同时，剧中的男主人设也很有趣，肯定会放大罗云熙的魅力。在剧中，男主是扎苏高岭之花，也是副黑心机状元郎。这个角色既有风度翩翩、冷静自持、武功高强、才华横溢的一面，又有腹黑心机、口是心非、撒娇卖萌、心直口快的一面。相信以罗云熙超强的角色塑造能力。肯定会完美演绎出剧中男主的丰富性和复杂性。至于该剧女主人设也很新颖有趣，肯定会让很多观众大饱眼福。在剧中，女主经历了从首富千金到无名小卒的落差后，却依旧果敢坚毅、热情爽朗、英姿飒爽、敢爱敢恨，颇有侠女风范。再加上女主机智过人，心思缜密。更是帮助男主屡破奇案。除此之外，女主也有路痴、小财迷的一面。从角色人设来看，杨紫很适合担任《榜上佳婿》这部作品的女主。无论是古灵精怪的首富千金形象，还是英姿飒爽的破案侠女形象，她都能完美驾驭。
，再加上杨子打戏行云流水，扛剧能力强大，哭戏信手拈来，台词功底深厚。肯定会为榜上加剧。这部作品提供很多震撼人心的高光时刻。在演员阵容选择上，该剧除了已经邀请罗云熙、杨紫这两位实力派演员外，剧方还邀请到了杜宇辰、刘学义这两位宝藏演员，可谓众星云集。一旦杜宇辰确定加盟《榜上加剧》这部作品，就可以弥补观众对于润玉和况陆仙子的遗憾。如此强大的演员阵容，肯定会大大提升《榜上加序》这部作品的质感和热度，让我们一起拭目以待吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！